आस्क मुफ्ती तारिक मसऊद नईम अहमद खैरपुर से पूछते हैं कि रसूल सल्ला वसलम की एक हदीस है कि जो शख्स इस्तात के बावजूद हज नहीं करता तो वो चाहे यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर इस हदीस से क्या मुराद है क्या वाकई अगर कोई इस हालत में मर गया तो इसका जनाजा वगैरह नहीं पढ़ा जाएगा नईम भाई आप नईम अहमद साहब मसला ये है कि ये जो हदीस आप पेश की जाती है कि जो हज ना करे यहूदी हो के मरे या नसरानी हो के मरे मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है जहाँ तक मेरी तहकीक है ये हदीस सही नहीं है और बहुत ज़्यादा ज़रीफ़ है लेकिन एक बात खूब अच्छी तरह समझ लें कि हदीस की सेहत और ौफ़ की जो तहकीक है ये बहुत मुश्किल काम है आसान नहीं है इसमें हम जैसे नालक लोग जिस हद तक जा सकते हैं हम ज़ाहिर है उसी के हिसाब से हदीस की तहकीक पेश करते हैं और लेकिन ये बड़ा मुश्किल काम है तो एन मुमकिन है कोई अगर मज़ीद इसमें मैं घुसूँ तहकीक में तो मेरी राय बदल जाए लेकिन अब तक जो आ, मेरी टूटी फूटी तहकीक है जो मैं कर चुका हूँ इस हदीस के बारे में इसकी सनत बहुत ज़्यादा ज़यीफ़ है लिहाजा इसको बयान नहीं करना चाहिए अलबत् हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तु का ये कौल सही सनत के साथ मनकूल है कि जो शख्स हज ना करे तो चाहे वो यहूदी हो के मरे या ईसाई हो के मरे उसकी मुझे कोई परवाह नहीं है इस तरह के अल्फात हरत उमर रज़ी अल्लाह तु से मनकूल हैं एन मुमकिन हज़रत उमर ने रसूल सल्ला वसलम से सुने हो लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो यहूदी हो गया या वो ईसाई हो गया या उसका जनाजा नहीं पढ़ना चाहिए ये वईद के अल्फाज हैं हज की अहमियत को बयान करने के लिए कि काम तो उसने यहूदियों जैसा किया है जैसे कोई शख्स तमाम बुराइयाँ कर रहा है और सिर्फ इस्लाम का लेबल लगाया हुआ है तो हम उसे कहते हैं यार तुझे इस्लाम का लेबल लगाने की क्या ज़रूरत थी तो इसका ये मतलब नहीं होता कि आप इस्लाम का लेबल हटा लो मतलब ये होता है कि जब लेबल इस्लाम का है तो काम भी मुसलमानों वालों वाले करो तो हज इतना बड़ा रुकन है इस्लाम का और ज़िंदगी में सिर्फ़ एक बार करना होता है तो उसकी आपने कोशिश ही नहीं की आप में इस्तात भी थी आप कुछ और ये तो वैसे भी मुसलमान को एक जज्बा होता है कि मैं बैतुल्ला की ज़्यारत करूँ नमाज मुश्किल इबादत है रोज़ा मुश्किल इबादत है हज तो वैसे भी एक दीवानगी का तकाजा है कि कम अज़ कम ज़िंदगी में एक दफ़ा तो अल्लाह के घर देख कर आ जाए तो अगर एक दफ़ा भी देखने का जज्बा नहीं है तो ये वाकई फिर ये यहूदी या ईसाइयों का काम है ये मुसलमानों का काम नहीं हो सकता तो फिर इस कॉल का ये मतलब होगा कि ये काम यहूदियों वाला है तो तुमने इस्लाम का लेबल क्यों लगाया हुआ है तो मतलब ये कि जब लेबल लगाया हुआ है तो काम भी मुसलमानों वाले करो हज करो तो ये हज की अहमियत को बयान करने के लिए और हज की अहमियत सबसे पहले तो कुरान से साबित होती है अल्लाह ताला ने जहाँ हज का हुक्म दिया वहीं अल्लाह ताली ने इरशाद फरमाया कि फ़मन का फ़रा फ़ैन गनी युन आलमीन कि जो इस्तात के बावजूद हज ना करे तो खूब समझ लो अल्लाह को तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है जहान वालों से अल्लाह मुस्तनी है ये बहुत बड़ी धमकी है उस शख्स के लिए जिसके दिल में अल्लाह की ज़रा सी भी महब्बत और अल्लाह का ज़रा सा भी खौफ हो क्योंकि हम ऐसे ये धमकी देते हैं जब बहुत सख्त हमें किसी को धमकी देनी होती है तो जैसे माँ बाप अपनी औलाद को कहते हैं कि तुम अगर मेरा ये काम नहीं करते तो मुझे फिर तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है यानी फिर बाकी खिदमत भी ना करो मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है मैं तुम्हारा मोहताज नहीं हूँ तो जो जिस औलाद के दिल में बाप की महब्बत होगी बाप की अकीदत होगी और वो समझ और वो ये भी जानता होगा कि बाप ये जुमला सिर्फ यानी महाज एक मजाक में नहीं कर रहा बल्कि एक संजीदगी से मुझे ये जुमला कह रहा है तो वो उसका दिल दहल जाएगा अल्लाह ने भी कुरान में फरमाया कि वल्ला से हिजुलबई थी मनी सतः सबीला लोगों पर लाजिम है कि वह अल्लाह की खातिर अल्लाह को खुश करने के लिए उसके घर की ज़्यारत करें उसके घर का हज करें फ़मन का फ़रा वमन का फ़रा और जो नहीं करेगा ये काम मुस्तनी होगा इस्तात के बावजूद नहीं करेगा फ़ैन अल्लाह गनीमीन तो अल्लाह को तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है अल्लाह तुमसे मुस्तनी अल्लाह को ज़रूरत नहीं है कि तुम एक बुलाए और अपने घर की ज़्यारत करवा के अल्लाह खुश होगा तो बहुत गनी है वो तो ये अहल ईमान के लिए ये लब व लहजा जो है ये बहुत बड़ी एक किस्म की धमकी है इसलिए डरना चाहिए और हज को बहरहाल जब भी फ़र्ज हो जाए तो पहली फुर्सत में करना चाहिए और लोग जो एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि बुढ़ापे के लिए हज को टालते हैं कि जब तमाम कामों से फारग हो जाएंगे फिर हज करेंगे ये भी बड़ी बेमुरवती की बात है हज करना बहुत मुश्किल इबादत है ये बुढ़ापे में और मुश्किल हो जाएगी जवानी में करना चाहिए और हज का एक बड़ा फ़ायदा होता है आपकी ज़िंदगी तब्दील हो जाती है जवानी में आप करेंगे तो आपको तोबा की तोफ़ी मिलेगी आइंदा ज़िंदगी आपकी अच्छी गुजरेगी आस्क मुफ्ती तारिक मसौद